我们就冷静一下吧。什么呢？你一个人出来起码很危险的，你这万一摔下来，那不是闹着玩的。你怎么回来这么早？我今天早上四点就往回赶了。家里出了事儿，你也不跟我说，要不然昨天晚上就赶回来了。我跟小春说，他别告诉你的。谁打电话跟你说的？野森。哎呀，对不起啊，是我连累了你，让你受委屈了。对不起，对不起，对不起。嗯，昨天的事你确实有错。是是是是，是我没有我没有处理好。我不是指这个。你前几天怎么跟我说的？啊，什么叫对我没有任何隐瞒？嗯、呃，信息共享，并肩作战。是不是？是啊。那别人给你投资这么大的事情，啊，要全面的发展，要做大，我怎么什么都不知道呢？那个事情有点复杂，那可能不行。我怕你失望，所以没跟你讲。那个书记昨天去镇上开会，其实讨论的也是这个事儿。怕我失望？他们给的条件确实挺诱人的。如果要是开发的话，村民光是房租都可以增加不少的收入，啊，也会增加更多的就业岗位，对你的生意也更好，我也能挣更多的钱，而且我们未来也会有更多的机会。但如果这么做了，村子就会像一辆只有油门没有刹车的汽车，要么车毁人亡，要么只有等能量耗尽了才能够停下来，这不符合我们当地的发展政策。所以我想等村子做出了最后的决定，再去考虑后面的问题。嗯，谢志尧，你真的觉得我我图你的钱？当然不是啊。那在你心里，我就是个唯利是图的人呗，只管赚钱，什么都不顾，是不是？我就一定会兴高采烈的，高高兴兴的，啊，希望你接下这笔投资。嗯，反正我又不是这里的人，对这里也没有感情。然后等到这个村的资源油尽灯枯，我就去再找下一家鱼苗村，继续去吸血，像个蚂蟥一样，是吧？我当然不是这个意思呀。啊，但不管怎么说，是我的错，对不起。我也希望你不要再生气了，好不好？你就一直低着头看我，是吧？觉得我是你女朋友，就要哄着啊。是吧？遇到的事情就先道歉，先赔不是。不是，我怎么道歉也不对，对你好也不对。好，好，好，好，好。哦，我错了，我厉声挨打，你说什么就是什么。我们就冷静一下吧。红道，许红道，不想跟你说话。阿南，哎，你这是要出摊？啊。您今天就别出摊了，你去红豆的工地上盯一下。你自己为什么不去啊？我得去找他们呀，那把人堵了就没事了。你自己去找干嘛？你找村里啊，让村里去解决呀。那不行，我得自己去。你在气头上，那你去了不是找着打架？那打起来我也不吃亏啊！坐下。你这是跟红豆吵架了吧？说什么我低看他了，而处处哄着他、保护他，不是？怎么对他好也不行？那我应该怎么做
，你对付阿奶这一套啊，在红豆那儿不管用啊。不是什么叫对付你的这一套？那说的好像我很很虚伪、很心机一样。你是觉得阿奶老了，做事没分寸了，得像看娃娃那样看着我。脑子呢也糊涂了，也不用讲道理了，哄着就行。反正我是对阿奶好，阿奶什么都得听我的，不听那就是添乱。其实阿奶不真糊涂，你说什么阿奶听什么，那是随你高兴。你随我高兴？那不然呢？你一个孩子。我能跟你计较吗？走，你送我出摊儿。啊，不是啊，那你去红豆的工地盯一下呀？盯什么盯啊？出点事儿，正常的日子就不过了。出摊，我使不动你了，是不是？谢总，潘奶，哎，怎么了？孙主任让我过来和你说一声，说你千万别冲动，别带着人找过去再把事闹大了。他说了，他能解决。不行，这事儿我自己解决。哎呀，你别闹脾气了，这个事儿又不是你出了气就能解决的。而且你想想，红豆是不是还得在这边做生意？他天天说什么和气生财，和气生财，你的大局观呢？他现在气头上，脑子发热。你听小黄的，你得为红豆想想啊。那他们必须去给红豆赔礼道歉。行，赔礼道歉，肯定道歉。好，那咱们出摊儿，走啊！给您泡杯茶，泡吗？啊